এস এস সি হায়ার ম্যাথ উচ্চতর গণিতের আমি আর এবার পর্ব শুরু করব হচ্ছে দ্বিপদী বিস্তৃতি চ্যাপ্টারটা নিয়ে তো প্রথমে আমি এই চ্যাপ্টারটার মৌলিক বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তো মৌলিক আলোচনা কো মৌলিক আলোচনা এই কারণেই করব কারণ আপনারা জানেন যারা আমার ভিডিওগুলো দেখেন তো মৌলিক আলোচনা যদি আপনি ভালো করে খেয়াল করেন তাহলে আপনার সিক্সটি পার্সেন্ট অধ্যায়টা মোটামুটি করা হয়ে যায় আর এই দ্বিপদী বিস্তৃতি চ্যাপ্টারটা হচ্ছে দুইটা ভাগে বিভক্ত একটা টেন পয়েন্ট ওয়ান আর একটা হচ্ছে টেন পয়েন্ট টু একটা হচ্ছে প্যাসকেলের সূত্র দিয়ে করা একটা দ্বিপদী প্রবাদ্য দিয়ে করা তো গাইস আপনাদের পরীক্ষায় যেহেতু বলা থাকে দুটি চ্যাপ্টারকে আলাদাভাবে ইন্ডিকেট করা হয় না পরীক্ষায় একটা চ্যাপ্টার হিসেবে ইন্ডিকেট করা হয় সেজন্য আমি এই দুটি চ্যাপ্টারকে আপনাদের একটা চ্যাপ্টার বিবেচনা করে আমি একই নিয়মের অঙ্কগুলো দিয়ে পুরো চ্যাপ্টারটা শেষ করে দিব জাস্ট প্রত্যেকটা অঙ্কের আপনারা শুধু নিয়মটা আয়ত্ত করবেন কারণ নিয়মটা যদি আয়ত্ত করেন আপনি যে কোনো সৃজনশীল প্রশ্নের অ্যান্সার খুব সহজভাবে করতে পারবেন এই সহজভাবে করার জন্য আমি মৌলিক বিষয়টা ফার্স্ট স্টেপে আলোচনা করব তো অধ্যায়টা নামকরণ করা হয়েছে দ্বিপদী বিস্তৃতি এখন কেউ যদি কোশ্চেন করেন আসলে দ্বিপদী বিস্তৃতি হলো কেন তার প্রশ্নের উত্তরটা যদি আপনাকে একটু দেওয়ার চেষ্টা করি ধরুন আপনাকে দেওয়া হলো দুইটা পদ দ্বিপদী বিস্তৃতি মানে দুইটা পদ আমরা জানি যে কোনো বীজগণিত রাশি যদি দুইটা পদ থাকে তাকে দ্বিপদী রাশি বলা হয় ত্রিপদী থাকলে তিনপদী রাশি একটা রাশি থাকলে একপদী রাশি তিনটা রাশি থেকে ত্রিপদী চোরটা থাকলে চতুর্থপদী রাশি এভাবে আপ টু চলতেই থাকে তাই আমরা বুঝতে পারলাম কোনো বীজগণিত রাশি যদি দুইটা পদ থাকে তাহলে আমরা তাকে বলবো হচ্ছে দ্বিপদী রাশি তো এখন একে বিস্তৃতি করা হবে মানে একে বিস্তারিত করা হবে তো বিস্তৃত করার অর্থটা কি আমরা যদি একটু খেয়াল করবো ধরনের সহিত ধরুন আপনাকে দেওয়া হলো এ প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার জিরো তো এটা দুইটা পদ আমরা বিস্তৃত করবো পাওয়ার যদি জিরো দেই আমরা ছোটোবেলা থেকেই পড়ে আসি কোনো কিছুর পাওয়ার যদি জিরো হয় তার মান হচ্ছে ওয়ান তো আমরা যদি আবারও খেয়াল করি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে আমরা এর যে আমরা সূত্রটা করি তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টয়েস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আমরা এই হিসাবে কিন্তু আমরা ইন্ডিকেট করি তাহলে টু এ বি আমরা এটা দিয়ে কিন্তু আমরা ইন্ডিকেট করি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এখন আপনাদের যদি আমি বলি এ প্লাস বি হল কিউব এর সূত্রটা কি হবে তো খুব সহজ আপনারা বলবেন যে এ কিউব প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে বি কিউব এই ফর্মেটে আপনি বলবেন বলবেন যে এ কিউব প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার আর প্লাস হচ্ছে বি কিউব আপনি এই সূত্রটা বলবেন তো আপনাকে পাওয়ার আমরা বাড়াচ্ছি দেখুন জিরো আর যদি আমি ওয়ান করি তাহলে পাওয়ার যদি ওয়ান করি তাহলে আমরা পাচ্ছি যে এ প্লাস বি তাহলে এখানে কিন্তু আমরা দুইটা পদ পাচ্ছি তাহলে আমরা যদি তিন পদ বারে যদি এখন চতুর্থ পদ করি তাহলে এ প্লাস বি হোল টু দি পদ ফোর করি তাহলে আপনারা খেয়াল করবেন চার পদের আর সূত্র আমাদের জানা নাই কারণ আমরা তিন পাওয়ার পর্যন্ত সূত্রবেলা থেকে সূত্র মুখস্থ করে আসছি কিন্তু এখন চার পদের আসলে পরে তখন তো আমাদের সূত্র জানা নেই তখন আপনি বিপদে পড়ে যাবেন তো এই চার পদ পাঁচ পাওয়ার ছয় পাওয়ার বিশ পাওয়ার পঞ্চাশ পাওয়ার এই ধরনের পাওয়ার যদি আসে আপনি কিভাবে এর বিস্তৃতি করবেন তো এই বিষয়টাই মূলত হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটার হচ্ছে মৌলিক আলোচনার বিষয় তো লেস গেস স্টার্ট এই টাইপটা আমরা কিভাবে সলিউশন করব তো তার জন্য আপনি একটু খেয়াল করতে পারবেন তো পদ যখন পাওয়ার ছিল জিরো পদ হচ্ছে কয়টা একটা পাওয়ার যখন এক পদ হচ্ছে কয়টা দুইটা পাওয়ার যখন দুই আমরা দেখতে পাচ্ছি পদ হয়ে গেছে কয়টা পাওয়ার যখন এক পদ হচ্ছে দুইটা পাওয়ার যখন দুই পদ হয়ে গেছে একটা দুইটা তিনটা পাওয়ার যখন তিন পদ হয়ে গেছে এক দুই তিন চারটা তার পাওয়ার যখন হবে চার তা আমরা এই চারটা যদি ভিজুয়ালাইজ করি আমরা বিষয়টা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে পদ হবে কয়টা পদ হবে চার পদ থাকলে এক যোগ হবে তাহলে পাঁচ তাহলে পদ যদি পাঁচ হয় তাহলে পাওয়ার হবে ছয় যদি পাওয়ার যদি সাত থাকে পদ হবে আর যদি পাওয়ার হয় পঞ্চাশ পদ হবে কত একান্নটা তার মানে আমরা খুব পদ সংখ্যা বের করে আমরা একটা ফর্মুলা শিখে ফেললাম যে দ্বিপদী বিস্তৃতিতে যদি আমাদের পদ থাকে যদি পদ সংখ্যা থাকে এন সংখ্যক তাহলে পদ পদ যদি থাকে এন সংখ্যক তাহলে পদ সংখ্যা কত হবে এন প্লাস ওয়ান সংখ্যক আমাদের পদ আমরা খুব ইজিলি বের করতে পারব সো এখন আমাদের এই পদ যে থাকবে পাওয়ার চার এর পদ যে থাকবে পাঁচটা সেটা আমরা কিভাবে পেতে পারি একটু আপনারা যদি ভিজুয়ালাইজ করেন দেখুন আমি যখন এগুলো লেখেছি একটু খেয়াল করে দেখুন যে পাওয়ার সর্বোচ্চ সংখ্যক থেকে এখানে শুরু হয়েছিল তিন পদ থেকে কমে দেখুন তিন দুই এক এরপর কিন্তু এখানে এই কিন্তু নাই এর পাওয়ার জিরো হয়ে গেছে আবার বি যদি চিন্তা করেন বি প্রথম পদে কিন্তু ছিল না জিরো থেকে স্টার্ট হয়েছে তো জিরো ওয়ান টু থ্রি 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 যা সর্বোচ্চ সংখ্যক
পরে তাই কমে আরও দুই হবে বি পর আরও বারে দুই হবে তো একইভাবে এর পর আছে এক তাহলে এক থেকে কমে আরও দুই থেকে কমে এক হবে আর বি পাওয়ার বেড়ে হবে তিন আর লাস্ট পদে এ পাওয়ার হবে জিরো বি টু দি পাওয়ার কত হবে তো তিন থেকে বেড়ে চতুর্থ পদ পর্যন্ত হবে তাহলে আমরা দেখতে পারলাম যে আসলে পদ সংখ্যাগুলো দেখুন আমরা পাঁচটা যে পদ সেটা আমরা কিন্তু খুব ইজিলি লিখতে পারছি একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা তাহলে আমরা পদ সংখ্যা লিখতে পাচ্ছি এখন আপনাদের যদি আমি বলি যে এ টু দি হোল টু দি পাওয়ার ফাইভ এর পদ কয়টা হবে তো আপনার খুব ইজিলি বলবেন যে এ টু দি পাওয়ার ফাইভ এর পদ সংখ্যা হবে ছয়টা কীভাবে আপনি খুব লেখা শুরু করবেন যে এ টু দি পাওয়ার ফাইভ থেকে শুরু হবে বি টু দি পাওয়ার জিরো প্লাস এ টু দি পাওয়ার ফোর বি টু দি পাওয়ার ওয়ান প্লাস এ টু দি পাওয়ার থ্রি বি টু দি পাওয়ার টু প্লাস এ টু দি পাওয়ার টু বি টু দি পাওয়ার থ্রি প্লাস এ টু দি পাওয়ার ওয়ান বি টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এ পাওয়ার জিরো বি টু দি পাওয়ার ফাইভ তো আপনারা আমার মনে হয় যে পদগুলো কিভাবে লিখতে হয় খুব ইজিলি বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন তো এখন কথা হলো এ সহকগুলো আমাদের কথা তো এখানকার সহক কত হবে এখানকার সহক কত এখানকার সহকগুলো আমরা কিন্তু লিখতে পারতেছি না তো এই সহকগুলো আসলে আমরা কিভাবে বের করতে পারবো তো এবার আসি সহক যে আমাদের বের করার কৌশলগুলো যে সহক বের করার উপায় সহক বের করার উপায় তো এই সহক বের করার যদি আমরা উপায়গুলো জানতে পারি তো আমার মনে হয় তাহলে আমরা খুব ইজিলি এই চ্যাপ্টারের সবগুলো আমরা বের করতে পারব তো গাইডস এই সহকগুলো আমরা কিভাবে বের করব সহকগুলো বের করার জন্য হচ্ছে দুইটা আমাদের কন্ডিশন রয়েছে এক দুই প্যাসকেলে দ্বীপ প্যাসকেলের সূত্র ব্যবহার করে আমরা করতে পারবো আর দুই হচ্ছে দ্বিপদী উপবাদ্যের সাহায্যে আমরা বের করতে পারবো তো আমি আপনাদের এই দুইটা পদ্ধতি শেখাবো মূলত তিনটা পদ্ধতি আমরা অঙ্ক করার সময় ইউজ করি কিন্তু দ্বিপদী বিস্তৃতির যে উপবাদ্যটা সেই উপবাদ্যটাই মূলত দুইটা পয়েন্টের বিভক্ত হয় তো সেই ডিভিশনগুলো আপনাদের আমি এখন বোঝানোর চেষ্টা করব সহকটা আমরা যদি সহকটা বের করার কৌশলটা জেনে ফেলি তাহলে আমাদের মোটামুটি অধ্যায়টা আমরা করতে পারবো তো ফার্স্ট আমরা দেখি আমাদের এক টাইপস এই যে আমরা বিষয়গুলো আলোচনা করলাম তো এখান থেকে দেখি কোন একটা সূত্র আমরা প্রতিপাদন করতে পারি কি না তো দেখুন আমাদের প্রথম পদের এর সহক কত ছিল আমরা খুব ইজিলি আমরা বলতে পারছি পদ সংখ্যা যখন এক তখন এর সহক ছিল এক আর পাওয়ার যখন এক ছিল তখন পদ সংখ্যা ছিল দুইটা আর দুইটারই সহক কত কত করেই ছিল আপনি যদি একটু খেয়াল করেন তো দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রথম পদের সহক ও ওয়ান এর লাস্ট পদের সহক হচ্ছে ওয়ান তো সহক কত কত করে ছিল ওয়ান ওয়ান করেছিল তাহলে আমরা বলতে পারি এটারও সহক ওয়ান ওয়ান করে হবে তো এরপরে যদি আপনারা খেয়াল করেন দ্বিতীয় পদের তো এখানে সহক কত ছিল কিছু না থাকলে ওয়ান ছিল এখানে টু ছিল এখানে ছিল কিছু ছিল না সহক ওয়ান রয়েছে তার মানে ওয়ান টু ওয়ান তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান টু ওয়ান আবার যদি খেয়াল করি তৃতীয় নাম্বার পদের ক্ষেত্রে প্রথমটার সহক কিন্তু ওয়ান ছিল দ্বিতীয়টার থ্রি তৃতীয়টার থ্রি লাস্টটার ও ওয়ান ছিল মানে প্রথম আর লাস্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি সবগুলির সহক ওয়ান ছিল তাহলে প্রথম আর লাস্ট যদি হয় ওয়ান তাহলে এটা লাস্টটা ওয়ান তাহলে ওয়ান থ্রি থ্রি ওয়ান তো আমরা এই তিনটা শখ আমরা খুব ইজিলি বলতে পারছি কিন্তু এরপরে শখ চার আমরা বলতে পারছি না কিন্তু আমরা যদি এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল করি তো প্রথমটার শখ সবগুলোরই কত করে হয় ওয়ান করে হয় তারপরে আমরা এখানে বলতে পারি তাহলে লাস্টটার যে চতুর্থ পদ যা আসবে তার শখটা ওয়ান ওয়ান দুই পাশে থাকবে এখন মাঝেরগুলো কীভাবে আসছে আমরা যদি একটু ভিজুয়ালাইজ করি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই টু কীভাবে আসতে আমরা যদি একটু চিন্তা করি তো প্রথম আর লাস্টে তো ওয়ান করি হয় তো এই এই ওয়ান আর এই ওয়ান আমরা যোগ করে কত হয়েছে টু সেই টু লেখা হয়েছে এই থ্রি কীভাবে হলো তাহলে এই ওয়ান আর টু যোগ করে থ্রি এই টু আর ওয়ান যোগ করে থ্রি সেটা লেখা হয়েছে এই দুটা যোগ ফল এখানে লেখা এই দুটা যোগ ফল এখানে লেখা সো আমরা এখন আপনারা আমার মনে হয় বোঝাই গেছেন তো এটা পরেরটা কীভাবে আসবে এই তিন আর এক যোগ করে কত হয় চার এই নাম্বারটা এখানে চলে আসবে এই দুইটা যোগ ফল তো তিন আর তিন যোগ করে কত হয় ছয় এই নাম্বারটা এখানে চলে আসবে আবার তিন আর এক যোগ করে কত হয় চার এর চলে আসবে আর প্রথম আর লাস্টে ওয়ান করে থাকবে তো পদ সঙ্গে এখানে কত এক দুই তিন চার পাঁচ পদ সঙ্গে যখন পাঁচ তখন পাওয়ার কত আসবে আমাদের পাওয়ার আসবে হচ্ছে ফোর তো আমার মনে হয় আপনারা খুব ইজিলি বুঝতে পারছেন বিষয়গুলো আমি যদি পরেরটা চিন্তা করি তাহলে চার আর একে পাঁচ ছয় চার দশ ছয় চার দশ চার আর একে পাঁচ লাস্ট পদে ওয়ান ওয়ান করে হবে তো এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে ছয়টা পদ পার হবে পাঁচ তাহলে পাঁচ পদের শখগুলো এখানে বের করার জন্য কন্ডিশন একইভাবে আমি যদি পরেরটা ছয়ের সাত পাওয়ারের ছয় পাওয়ারের জন্য যাতে চাই তাহলে কত হবে পাঁচ আর একে ছয় তো ছয় আর পাঁচ পনেরো এখানে বিশ এখানে হচ্ছে পনেরো পাঁচ আর একে ছয় ল
আপনার বিষয়টা আমার মনে হয় এরপরে যত আমরা বড় পাওয়ারের দিকে যাই না কেন তো এটা হচ্ছে পাঁচ পাওয়ারের জন্য এটা হচ্ছে আমাদের ছয় পাওয়ারের জন্য একইভাবে আমরা অবশ্যই সাত পাওয়ারের জন্য বের করতে পারব এখন কথা হলো যে এই স্টেপটা যদি আমরা একটু এরকম চিন্তা করি দেখুন কিসের মতো মনে হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা ত্রিভুজের মতো মনে হচ্ছে সো এটাই হচ্ছে প্যাসকেলের আর এইটা আবিষ্কার করেন হচ্ছে বিজ্ঞানী ব্রাইট প্যাসকেল তার নাম অনুসারে এটা নাম রাখা শখ বের করার জন্য প্যাসকেলের ত্রিভুজ বিধি বলা হয় সো আমরা এটাকে বলবো আমরা হচ্ছে প্যাসকেলের প্যাসকেলের ত্রিভুজ সূত্র বলতে পারি ত্রিভুজ বিধি বলতে পারি তো প্যাসকেলের ফিজিক্সে কিন্তু আমরা প্যাসকেলের ত্রিভুজ আমরা সূত্র আর একটা পাইছিলাম তো এখানে আমরা দ্বিবদী বিস্তৃতির ক্ষেত্রে আমরা প্যাসকেলের ত্রিভুজ বিধি আমরা বলতে পারবো প্যাসকেলের ত্রিভুজ সূত্র হতে পাই আমরা এইটা বলতে পারবো প্যাসকেলের ত্রিভুজ সূত্র কারণ দেখতে প্যাসকেলের ত্রিভুজের মতো আর আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী প্যাসকেল তাই তার নাম অনুসরণ হয় প্যাসকেল সো আমরা এখন এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে আমরা শখগুলো আমরা বসিয়ে দিতে পারবো আমরা যদি শখগুলো এখন বসে দিই আপনারা অনেকে বুঝতে পারবেন তো পাওয়ার চার পাওয়ারের ক্ষেত্রে আমাদের পদ সংখ্যা কত হবে পাঁচটা তাহলে এইটা আমার পদ সংখ্যা পাঁচটা তাহলে এইটা আমাদের হবে প্রথম পদের সহ লাস্ট পদের সহ ওয়ান ওয়ান করে তো আমরা বসে দিতে পারি এখানে ওয়ান লাস্ট পদে হচ্ছে ওয়ান তো লাস্ট মাসে কতগুলো হবে চার ছয় চার করে হবে তো আমরা এখানে বসে দিতে পারি বসাই তাহলে চার চার আমাদের এখানে তবে চার ছয় চার তো আমাদের তাহলে এটা বিস্তৃত হয়ে গেল তো আমরা আবারও যদি সেম ওয়েতে চিন্তা করি তাহলে পরের পাঁচ পাওয়ারের ক্ষেত্রে পদ সংখ্যা ছয়টা পদ সংখ্যা ছয়টা হলে পাওয়ার পাঁচ হচ্ছে আমাদের এইটা তাহলে এইটা আমরা বসে দিতে পারি তো আমরা যদি এইটা আমরা অঙ্কটার ক্ষেত্রে এখন বসাই তো কত কত আমরা বসাতে পারবো এক পাঁচ দশ দশ পাঁচ এক তো আমরা বসে দিই তো এটার ক্ষেত্রে আমাদের এক পর এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের পাঁচ দশ দশ পাঁচ এক তো গাইডস তাহলে আমাদের বিস্তৃত আমরা খুব অনায়াসে করতে পারবো তো এটা হচ্ছে প্যাসকেলের ত্রিভুজ বিধির হচ্ছে প্রথম একটা ওয়ে যে ছক বের করার জন্য প্যাসকেলের ত্রিভুজ কিভাবে আমরা ইউজ করতে পারবো আমরা সেই বিষয়টা দেখতে পেলাম তো আমরা এই বিষয়ের উপরে ডিপেন্ড করে কীভাবে আমরা অঙ্কগুলো আমরা সলিউশন করব তো আমরা এর পরবর্তী পর্বে সেই সহগুলো সংক্রান্ত অঙ্কগুলো দুইটা অধ্যায় থেকে আমরা কিছু অঙ্ক প্র্যাকটিস করব তো পরবর্তী পাঠটার দেখার আমন্ত্রণ জানি এ পর্যন্ত আপাতত শেষ করছি দেখা হচ্ছে দ্বিতীয় পর্বে